హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్సి తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో టీఎస్ ఐసెట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ అనేది సాల్వ్ చేయబోతున్నాం అండ్ దట్ టూ కూడా మనం ఏంటంటే ఈరోజు డేటా అనాలిసిస్ అనే టాపిక్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అనేవి సాల్వ్ చేయబోతున్నాం సో లెట్ స్టార్ట్ సో మన డేటా అనాలిసిస్ అనే టాపిక్ నుంచి మనకి ఏంటి అంటే టోటల్గా టెన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి సో ఇవేంటి అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా బేస్ పైన క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డేటా అనాలిసిస్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళడానికి ముందు ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక టేబుల్ అనేది ఇచ్చాడు ఒక టేబుల్ అనేది మనకు డేటా అనేది ఇచ్చాడు సో ఈ టేబుల్ ఆర్ డేటాని మనం అనలైజ్ చేసి ఇక్కడ నుంచి సొల్యూషన్స్ అనేవి చెప్పాలి సో ఇక్కడ చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మంత్స్ అనే ఉన్నాయి నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి అండ్ మార్చ్ దీని తర్వాత కంపెనీస్ కంపెనీ ఏ బిసిడి అండ్ ఈ ఫైవ్ కంపెనీస్ అండ్ వీటి యొక్క సేల్స్ లేదా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ సిక్స్ మీ క్వశ్చన్ పేపర్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ సిక్స్ ఏ అడిగాడు చూద్దాం ఫర్ విచ్ కంపెనీ ద ట్యాక్స్ పెయిడ్ ఇన్ మార్చ్ has highest percentage increase over the month of november so november nunchi march ki a company ki highest percentage increase ante and manam november nunchi march ane chudali options anevi b c d e unna so ee four companies maatrame compare chedam so first of all company b okay na company b so company b ganaka chuste company b november lo 89 undi okay na 89 rupees ankonde ledha 89000 ankonde din tarata 122 ఎంత వన్ ట్వంటీ టూ అండ్ నవంబర్లో ఎయిటీ నైన్ దీని తర్వాత మార్చ్లో వన్ ట్వంటీ టూ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి పర్సంటేజ్ ఇంక్రీస్కి ఫార్ములా ఏంటి డిఫరెన్స్ డివైడెడ్ బై కంపేరింగ్ వాల్యూ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో డిఫరెన్స్ డివైడెడ్ బై కంపేరింగ్ వాల్యూ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే మనకు పర్సంటేజ్ వాల్యూ పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అనేది తెలుస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ వచ్చేసి వచ్చేసి మనకు థర్టీ త్రీ ఎంత థర్టీ త్రీ రైట్ ఎగ్జాక్ట్గా థర్టీ త్రీ సో థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ డివైడెడ్ బై మనం ఏ మంత్తో కంపేర్ చేస్తున్నాం మనం ఏ మంత్తో కంపేర్ చేయాలి ఇక్కడ నవంబర్ మంత్తో కంపేర్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ నవంబర్ మంత్ అనేది కంపేరింగ్ వాల్యూ సో నవంబర్ మంత్లో ఎయిటీ నైన్ సో థర్టీ త్రీ డివైడెడ్ బై ఎయిటీ నైన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో దీన్ని ఏంటంటే మనం అప్రాక్సిమేట్గా అప్రాక్సిమేషన్ అనేది చేయొచ్చు ఎలా చేయొచ్చు చూడండి సో ఇక్కడ చూడండి ఎయిటీ నైన్ ఇక్కడ ఒకవేళ ఎయిటీ నైన్ కాకుండా నైంటీ ఉంటే ఏమవుతుంది సో ఎయిటీ నైన్ కాకుండా నైంటీ ఉంటే ఏమవుతుంది చూడండి సో జీరో జీరో క్యాన్సిల్ త్రీ త్రీ జా నైన్ త్రీ లెవెన్ జా సో వన్ టెన్ బై త్రీ సో ఎంత వస్తుంది వన్ టెన్ డివైడెడ్ బై త్రీ సో ఇది దగ్గర దగ్గర ఎంత పర్సంటేజ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఎంత పర్సంటేజ్ త్రీ త్రీ జా నైన్ ఓకేనా త్రీ త్రీ జా నైన్ రిమైండర్ ఎంత టూ ఓకే త్రీ టూ త్రీ సిక్స్ జా ఎయిటీన్ సో అప్రాక్సిమేట్లీ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ సో థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ కంటే కొంచెం ఎక్కువే ఉంటుంది సో అప్రాక్సిమేట్గా థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అనుకున్నాం నెక్స్ట్ కంపెనీ సి ఓకేనా కంపెనీ సి కంపెనీ సి టూ థౌజండ్ వన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ నుంచి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అండి అంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ నవంబర్లో ఉంది టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది మార్చి ఉంది సో ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది డిఫరెన్స్ ఎంత ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై కంపేరింగ్ వాల్యూ టూ జీరో వన్ డినామినేటర్లో టూ జీరో వన్ నేనేం చేస్తానంటే టూ జీరో వన్ కాకుండా టూ హండ్రెడ్ రాసుకుంటాను టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ చూడండి సింపుల్గా వచ్చేసింది సో అప్రాక్సిమేట్లీ ఇది ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది నెక్స్ట్ కంపెనీ డి కంపెనీ డి అనేది చూడండి సిక్స్టీ ఫైవ్ మార్చ్ నవంబర్లో సిక్స్టీ ఫైవ్ దీని తర్వాత మార్చ్లో నైంటీ టూ ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ చూడండి సిక్స్టీ ఫైవ్కి మనం ఎంత యాడ్ చేయాలి 27 సెవెన్ అనేది యాడ్ చేయాలి ఎగ్జాక్ట్గా సిక్స్టీ ఫైవ్కి ట్వంటీ సెవెన్ యాడ్ చేస్తే మనకు వస్తుంది సో ట్వంటీ సెవెన్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ దీని యొక్క పర్సంటేజ్ వాల్యూ కనుక మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఇది దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ వన్ పర్సంటేజ్కి వస్తుంది ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ లేదా ఫార్టీ వన్ పర్సంటేజ్కి దగ్గరగా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక లాస్ట్ కంపెనీ ఈ అనేది చూద్దాం సో కంపెనీ ఈ కనుక చూస్తే ఇక్కడ థర్టీ నైన్ నుంచి సిక్స్టీ వన్కి వెళ్తుంది అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ ఇక్కడ ట్వంటీ టూ ఇంక్రీజ్ ట్వంటీ టూ డిఫరెన్స్ డివైడెడ్ బై థర్టీ నైన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇది మనం రఫ్గా చూస్తేనే ఓకేనా రఫ్లీ చూస్తేనే ఇది ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అబోవ్ అయిపోయింది సో ఇది దగ్గర దగ్గర ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ సో ఈ ఫోర్ కంపెనీస్లో ఏ కంపెనీకి హయ్యెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఇంక్రీ
సో డిసెంబర్కే ముందు మంత్ అంటే ప్రీవియస్ మంత్ మనం కంపేర్ చేయాలి కాబట్టి నవంబర్లో ఎంత ఉంది సో నవంబర్లో సిక్స్టీ ఫైవ్ సో సిక్స్టీ ఫైవ్ నుంచి సెవెంటీ వన్ అయింది సో ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే సిక్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది సిక్స్ అపాన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ దీని యొక్క పర్సంటేజ్ వాల్యూ కనుక కలెక్ట్ చేస్తే ఇది దగ్గర దగ్గర నైన్ పాయింట్ టూ పర్సంటేజ్కి వస్తుంది ఓకేనా ఇదేంటి డిసెంబర్ మంత్కి ఫస్ట్ ఆప్షన్కి నైన్ పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ జాన్వరి సో జాన్వరిలో ఎంత అమౌంట్ ఉంది సెవెంటీ ఎయిట్ ఉంది డిసెంబర్లో సెవెంటీ వన్ సో డిఫరెన్స్ ఎంత ఇక్కడ సెవెన్ సెవెన్ డివైడెడ్ బై సెవెంటీ వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఇది కూడా అప్రాక్సిమేట్లీ టెన్ పర్సెంటేజ్ కానీ టెన్ పర్సెంటేజ్ కంటే కొంచెం కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది సో ఇది నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ దగ్గర దగ్గర అవుతుంది ఓకేనా ఇది సెకండ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ అంటే ఫిబ్రవరి ఓకేనా ఫిబ్రవరి ఫిబ్రవరిలో అమౌంట్ ఎంత ఎయిటీ త్రీ ఫిబ్రవరికి ముందు జాన్వరిలో సెవెంటీ ఎయిట్ సో సెవెంటీ ఎయిట్ నుంచి ఎయిటీ త్రీకి ఎంత ఇంక్రీజ్ ఫైవ్ ఫైవ్ అపాన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఇక లాస్ట్ మన నైంటీ టూ నైంటీ టూ ఎయిటీ త్రీ సో ఎయిటీ త్రీ నుంచి నైంటీ టూ అయింది ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది నైన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది కదా ఎగ్జాక్ట్గా మనకు నైన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది నైన్ డివైడెడ్ బై ఎయిటీ త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఇది టోటల్గా అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే ఇది టెన్ పర్సెంటేజ్ కంటే ఎక్కువ సో టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనుకున్నాం సో ఇక్కడ ఈ ఫోర్ కంపెనీస్ లేదా ఈ ఫోర్ మంత్స్లో ఏ మంత్లో హయ్యెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఆప్షన్ డి విచ్ ఇస్ మార్చ్ మార్చ్ మంత్లో మనకు టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అయింది సో అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఇదే ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ద పర్సంటేజ్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద ట్యాక్స్ పెయిడ్ బై కంపెనీ ఏ సో కంపెనీ ఏ ఇన్ జాన్వరి ఓవర్ ద మంత్ ఆఫ్ నవంబర్ సో కంపెనీ ఏ చూడండి జాన్వరి మనం దేంతో కంపేర్ చేయాలంట నవంబర్ మంత్తో కంపేర్ చేయాలి నవంబర్ కంపెనీ ఏనే కదా కంపెనీ ఏ జాన్వరి నవంబర్ సో కంపెనీ ఏ కంపెనీ ఏ జాన్వరిలో వన్ ఫార్టీ సెవెన్ నెక్స్ట్ నవంబర్లో వన్ సెవెంటీ ఫోర్ సో నవంబర్ నుంచి జాన్వరికి మనం ఎంత డిక్రీజ్ అయింది అంటే పర్సంటేజ్ డిక్రీజ్ అయ్యి ఇక్కడ ఇక్కడ సో ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ చూడండి ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ డివైడెడ్ బై డినామినేటర్లో ఏ వాల్యూ ఉండాలి మనం ఏ వాల్యూతో కంపేర్ చేస్తున్నామో ఆ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది సో మనం నవంబర్తో కంపేర్ చేస్తున్నాం నవంబర్ నుంచి జాన్వరికి ఎంత డిక్రీజ్ అయింది సో వన్ టు ట్వంటీ సెవెన్ డివైడెడ్ బై వన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఇది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మనం సాల్వ్ చేయాల్సింది ఇది మనం సాల్వ్ చేస్తే మనకు అప్రాక్సిమేట్లీ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ సంథింగ్ వస్తుంది వాల్యూ సో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పర్సంటేజ్ వస్తుంది ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ దేనికి దగ్గర ఉంది ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పర్సెంటేజ్కి దగ్గర ఉంది సో అర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి పై చాట్ బేస్డ్ పైన క్వశ్చన్స్ అనేవి అడిగారు సో సాల్వ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ పై చాట్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఏ అనేది కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ సివిల్ సో ఇవి డిపార్ట్మెంట్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ చూడండి ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గ్రాడ్యుయేటింగ్ ఇస్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ సో టోటల్గా ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నాం అంటే ఒక సర్కిల్లో టోటల్ డిగ్రీస్ ఎంత త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ సో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనేది ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ అయితే సో దీనికి అర్థం ఏంటి ఇదే సో టోటల్గా ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ ఉన్నారంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ట్వంటీ థౌసండ్ రిప్రజెంట్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్కి రిప్రజెంట్ చేస్తే దెన్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గ్రాడ్యుయేటింగ్ ఫ్రమ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఈ ఈ ఎంతమంది ఉన్నారు ట్వంటీ ఫోర్ సో ట్వంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఎంత సో ఇది ఎక్స్ అనుకోండి మనకు ఆన్సర్ కావాలి కాబట్టి క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే నాకు ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత వస్తుంది చూడండి నాకు వాల్యూ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఓకేనా ట్వంటీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా సో ట్వెల్వ్ టూ ఇస్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వెల్వ్ త్రీ జా థర్టీ సిక్స్ జీరో జీరో క్యాన్సల్ త్రీ నైన్ జా ట్వంటీ సెవెన్ సో నైన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ ఈజ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ సో ఆన్సర్ ఎంత ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ
సో వన్ జీరో ఎయిట్ ఒక థర్టీ సిక్స్ ఎంత వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అంతేనా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సో మన ఫస్ట్ ఆప్షనే కరెక్ట్ ఎందుకంటే కంప్యూటర్ అండ్ సివిల్ వచ్చేసి మనకు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వస్తుంది అదేవిధంగా ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యూనికేషన్ కూడా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ డిగ్రీ సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద బ్రాంచెస్ ఈజ్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సో టోటల్ ఎంత మంది అంట ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనేది ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ అయితే దెన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మ్యాక్సిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ మినిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అంటే మనం మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ డిఫరెన్స్ మినిమమ్ వాల్యూ చెప్పాలి సో ఇక్కడ చూడండి అన్నిటికంటే మ్యాక్సిమం హైయెస్ట్ ఏముంది వన్ ట్వంటీ సో వన్ ట్వంటీ మైనస్ మినిమమ్ మినిమమ్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ అంతేనా వన్ ట్వంటీ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ సో వన్ ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ కనుక తీసేస్తే నైంటీ సిక్స్ సో మనకు నైంటీ డిగ్స్ నైంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ యొక్క వాల్యూ కావాలి సో దీన్ని ఎక్స్ అనుకోండి క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి ఆన్సర్ అనేది వచ్చేసింది సో డైరెక్ట్గా నేను ఎక్స్ వాల్యూ రాసేస్తున్నాను ఎక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నైంటీ సిక్స్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ ఓకేనా సో ట్వెల్వ్ ఎయిట్ జా నైంటీ సిక్స్ ట్వెల్వ్ త్రీ జా ట్వెల్వ్ త్రీ జా థర్టీ సిక్స్ సో జీరో జీరో క్యాన్సల్ త్రీ సెవెన్ జా ట్వంటీ వన్ సో ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ ఎయిట్ జా ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సో మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేటింగ్ ఇన్ ద ఇయర్ సో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎంతమంది ఉన్నారు సెవెంటీ టూ డిగ్రీస్ సో మనకు ఇంకొకటి తెలుసు ఏంటి ఒక సర్కిల్లో కంప్లీట్ యాంగిల్ వచ్చేసి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అదేవిధంగా పర్సంటేజెస్ పర్సంటేజెస్లో కంప్లీట్ పర్సంటేజ్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ సో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అయితే మనకు మెకానికల్ ఎంత సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ డిగ్రీస్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇది ఎక్స్ అనుకోండి వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ సో ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ సెవెంటీ టూ డివైడెడ్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓకేనా హండ్రెడ్ సో క్యాలకులేట్ చేస్తే ట్వెల్వ్ సిక్స్ ఆ సెవెంటీ టూ ఓకేనా ట్వెల్వ్ సిక్స్ ఆ సెవెంటీ టూ ట్వెల్వ్ త్రీ జా థర్టీ సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ జా థర్టీ సో హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ ఎంత హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ ఇస్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేటింగ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ మెకానికల్ టు ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానికల్ దీని తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్స్ బి రేషియో సి కావాలి సో బి రేషియో సి మనం చెప్పాలి సో బి ఎంతమంది ఉన్నారు సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ డిగ్రీస్ దీని తర్వాత సి వన్ జీరో ఎయిట్ డిగ్రీస్ సో క్యాన్సిల్ చేద్దాం ట్వెల్వ్ సిక్స్ జా సెవెంటీ టూ ట్వెల్వ్ సిక్స్ జా సెవెంటీ టూ ట్వెల్వ్ నైన్ జా ట్వెల్వ్ నైన్ జా వన్ నాట్ ఎయిట్ అంతేనా ట్వెల్వ్ నైన్ జా వన్ నాట్ ఎయిట్ సో త్రీ టూ జా సిక్స్ త్రీ త్రీ జా నైన్ సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది టూ రేషియో త్రీ విచ్ ఈస్ ఆప్షన్ డి చాలా సింపుల్ ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనేవి నెక్స్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఈ పై చార్ట్ లేదా ఈ వెన్ డయాగ్రామ్ బేస్ పైన ఇచ్చాడు ఈయన కాలేజ్ ఆఫ్ టోటల్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ ఒక కాలేజ్లో ఎంతమంది ఉన్నారంట టోటల్గా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ రీడ్ న్యూస్ పేపర్స్ ఏ బీ అండ్ సి ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద వెన్ డయాగ్రామ్ సో ఈ వెన్ డయాగ్రామ్లో ఏబిసి న్యూస్ పేపర్స్ చదివే వాళ్ళ గురించి డేటా అనేది ఇచ్చాడు సో ఈ డేటా యూజ్ చేసి మనం క్వశ్చన్ చెప్తాం సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ రీడ్ ఎయిదర్ బీ ఆర్ సి అంటే B అనే చదవాలి లేదా సి బి చదవచ్చు సి చదవచ్చు బట్ డు నాట్ రీడ్ ఏ అంటే బి చదవచ్చు సి చదవచ్చు బి చదవచ్చు సి చదవచ్చు బట్ ఏ న్యూస్ పేపర్ ఏ అనేది ఖచ్చితంగా చదవకూడదు అంటే ఏ సర్కిల్ అంటే సర్కిల్ ఏ అనేది టోటల్గా ఎలిమినేట్ చేసేయాలి అంటే ఈ వాల్యూస్ ఏవి తీసుకోకూడదు ఓకేనా ఈ వాల్యూస్ ఏవి తీసుకోకూడదు మిగిలిన వాల్యూస్ తీసుకుంటే ఏమవుతాయి అది వాళ్ళు బి అనే చదువుతారు సి అనే చదువుతారు సో ఎంత ఉంది ఇక్కడ వాల్యూస్ త్రీ టెన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ సో టోటల్గా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సో ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సో టోటల్గా ఎంతమంది ఉన్నారు ఇలాగా ఫైవ్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ డు నాట్ రీడ్ ఎనీ న్యూస్ పేపర్ అంటే ఏ న్యూస్ పేపర్ చదవని వాళ్ళు సో మనకు తెలుసు టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్లోంచి ఏదో ఒక
मैं डेटा अनालि क्वेश्चन अभी कंप्लीट थैंक यू वेरी मच फर् वाचिंग दिस वीडियो अंड आल द बेस्ट फर् युअर अपकमिंग ऐसा टेक्ना